வணக்கம் நண்பர்களே வளவன் செய்திகள் புத்தக பிரிவிற்காக நாம் இப்போது பார்க்க போவது ஷெர்லா ஹோம்ஸ் என்னும் துப்பறியும் வீரரின் சாகசங்கள் மற்றும் அவரின் படைப்புகளை பற்றி அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள சவப்பு நிற பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம போடுற காணொலிகள் தொடர்ந்து கூட வந்தடையும் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் வீட்டுல ஏதாச்சும் ஒரு கடுகு டப்பாவை நோண்டி சில்லற காசு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சா கூட நீ பெரிய ஷெர்லா ஹோம்ஸா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு உலகம் எங்கும் புகழ்பெற்ற ஒரு துப்பறியும் நிபுணர் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் ஒரு வழக்கு சம்பந்தமா ஆலோசனை கேட்கறதுக்காக வேண்டி ஷெர்லா ஹோம்ஸ் அவரோட அண்ணனான மைக்ராஃப்ட சந்திக்கிறதுக்கு தன் நண்பர் டாக்டர் வாட்ஸனை கூட்டிக்கிட்டு போறார் ஒரு ரூம்ல மூணு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப கண்ணாடி ரூம் அது வெளியில கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்கள சுட்டி காமிச்சு ஷெர்லா ஹோம்ஸும் அவங்களோட அண்ணனும் பேசிக்கிறாங்க இராணுவ வீரன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியால இருந்து வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு ஷெர்லா ஹோம்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு அதை தொடர்ந்து அவங்க அண்ணே சொல்றாரு ஆபீசர் ரேங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஷெர்லா ஹோம்ஸ் ஆமா பீரங்கி பிரிவுல தான் வேலை பார்த்திருப்பாரு அப்படிங்கிறாரு அவங்க அண்ணே உடனே இப்பதான் ரிட்டையர்ட் ஆகி வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஷெர்லா ஹோம்ஸ் அவர் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே அவங்க அண்ணே அவங்களுக்கு குழந்தைக்கு கூட இருக்கு போல இருக்கு அப்படிங்கிறாரு ஷெர்லா ஹம்ஸ் உடனே நிறைய குழந்தைங்க இருக்கும் ஒரு மூத்த குழந்தை கொஞ்சம் வயசான குழந்தை கூட இருக்கு போல இருக்கு அப்படிங்கிறாரு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க டாக்டர் வாட்ஸனுக்கு வந்து என்னடா இவங்க பேசிக்கிறாயன்னே தெரியல பைத்தியம் பிடிச்சிடற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே இதுக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறாரு உடனே ஷெர்லா ஹம்ஸ் சொல்றாரு இது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் டாக்டர் வாட்ஸன் அந்த ஆளோட நடையும் தோற்றத்தையும் கவனிச்சாலே அவர் ஒரு இராணுவ வீரன்கிறது தெரியுது முகமும் கைகளும் கன்றி போயிருப்பத பார்த்தா வெயில் அதிகமா இருக்கிற இந்தியால தான் அவர் வந்து பணியாற்றி வந்திருப்பாருங்கிறது தெரியுது அவருடைய இராணுவ பூட்ஸ்களை பார்த்தா அவர் இன்னும் வேற பூட்ஸ் வாங்கல இப்பதான் ரிட்டையர்ட் ஆகி வந்திருக்காரு டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியுது அவர் தொப்பிய தலைக்கு பின்னால தள்ளி வச்சிருக்கதும் நெற்றியில காணப்படுற வெள்ளையான வடிவையும் பா வடுவையும் பார்த்தா அவர் பீரங்கியில குறிபார்த்தும் சுடும் வேலையைத்தான் பார்த்திருப்பாருங்கிறது யாருமே யூகம் பண்ணிடலாம் முகம் சோகமா இருக்கு யாரோ முக்கியமானவங்களோட மரணத்தை காட்டுது அது கையில் வந்து பால் புட்டி போன்ற குழந்தைகளுக்கான பொருள்களை வச்சிருக்காரு இத பார்த்தா மனைவி தான் இறந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஒருவேளை பிரசவத்துல அந்த அம்மா இறந்திருக்கலாம் ஒரு படக்கதை புஸ்தகம் வாங்கியிருக்காரு அது மூலமா கொஞ்சம் வாசிக்க தெரிஞ்ச மூத்த குழந்தையும் இருக்குங்கிறத யோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது மனிதர்களை கூர்மையாக கவனிப்பது அதாவது ஷெர்லா ஹம்சே சொல்ற மாதிரி நீங்க எல்லாரும் கண்களால் பாக்குறீங்க நான் வந்து நுண்மையா கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை போன்ற ஒரு அற்புதமான ஷெர்லா ஹம்ஸ் பாத்திரத்தை படைத்தவர் சர் ஆர்தர் கானன் டாயில் இங்கிலாந்தோட வடபகுதியான ஸ்காட்லாந்துல பிறந்தவரு டாயில் அஹ் எடின்பரோ பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சு கண் மருத்துவர் பட்டம் பெற்றவரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல தனியா தன்னோட மருத்துவ தொழில தொடங்கினாரு உடனே வந்து நோயாளிகள் கூட்டம் கூட்டமா வந்துடல அவங்களுக்கு வேண்டி காத்திருந்து நொந்து போய் சரி சும்மா இருக்கிற நேரத்துல கதை எழுதலான்னு நினைச்சு எழுதினாரு அவரோட முதல் கதையான எ ஸ்டடி இன் ஸ்கார்லெட் அப்படிங்கிற கதை வெளியே வந்த உடனேயுமே அது எல்லாரையும் கவர்ந்து பெரும் புகழ் அவருக்கு தந்துருச்சு அந்த முதல் கதையிலேயே ஷெர்லா ஹோம்ஸ்ங்கிற துப்பறியும் பாத்திரத்தை அவர் வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டாரு இந்த ஷெர்லா ஹோம்ஸோட கதைகள் எல்லாமே டாக்டர் வாட்ஸன்கிற ஷெர்லா ஹோம்ஸோட நண்பர் வந்து சொல்ற மாதிரியான கதை அவர் வந்து கதைய சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் வந்து தன்னை படைத்தவரான ஆர்தர் கானன் டயலை விட புகழ்பெற்ற பாத்திரமா மாறிட்டாரு இது வந்து பல தொலைக்காட்சி தொடர்களாகவும் திரைப்படங்களாகவும் மேடை நாயலங்களாகவும் நாடகங்களாகவும் தயார தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்தர் கானன் டயல் வந்து ரொம்ப திறமசாலியானவர் அவர் வந்து தன்னோட பிரித்து பகுத்தறிந்து ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்தல் அப்படிங்கிறது மூலமா பல மக்கள் சேவையும் ஆற்றியிருக்காரு வெறும் கதை எழுதுறதோட இல்லாம பல வழக்குகள் சம்பந்தமா தன்னோட நிபுணத்துவத்தை வெளிப்படுத்தி சிக்கல்களை எல்லாம் வந்து அவிழ்த்து பல வழக்குகளை வந்து தெளிவுபடுத்தி இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு வக்கீலாவோ துப்புரை நிபுணராவோ இல்லாட்டி கூட அவரை போய் பார்த்து நிறைய பேர் அவரோட உதவிய பெற்றிருக்காங்க பத்திரிகைகள்ல தொடர்ந்து எழுதிட்டு வந்திருக்காரு அவர் வந்து அவருக்கு சர்ப்பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க இவரோட பொதுமக்கள் பணி மட்டும் இல்லாமல் நாட்டு சேவையின் காரணமா அதாவது முலக முதலாம் உலக போரின் போது 
ஜெர்மனியில் கைதாகி போர் கைதிகளாக இருந்த பிரிட்டிஷ் படையினருக்கு படிப்பதற்காக கதை புத்தகங்களை அனுப்பி வைத்தார் அந்த புத்தகங்களோட பக்கங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரகசிய செய்திகளை அவர் அனுப்பிச்சிருந்தாரு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாம எப்படின்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு கீழேயும் குண்டூசியால ஓட்ட போட்டிருப்பாரு அந்த ஓட்ட போட்ட எழுத்துக்கள் எல்லாம் சேர்த்து படிச்சா ஒரு செய்தி கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி பல வழிகள்ல அவர் தன்னோட அஹ் அறிவை வந்து பயன்படுத்தினாரு இவர் வந்து ஒரு நாலு நாவல்களும் ஐம்பத்தாறு சிறுகதைகளும் ஷெர்லாஹம்ச வச்சு எழுதியிருக்காரு அஹ் இவர் ஒரு அற்புதமான மனிதர் பின்னாடி பிற்காலத்துல ஒரு தீவிரமான மத போதகரா மாறிட்டாரு அதுலயும் எண்ணற்ற புத்தகங்களை எழுதின இவர் வந்து மத போதனைக்கான நச்செய்தி கூட்டங்கள்ல பேச்சாளராக இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இறந்துட்டாரு இனி ஷெர்லாஹம்ச பத்தி நம்ம அடுத்து வரும் அத்தியாயங்கள்ல பார்க்கலாம்